。こんにちはーわーいえー、ご無沙汰をしております。誠にご無沙汰をしております。えー、本当にですね、えー、久しぶりの、えー、ライブでございます。えー、何をやってたかというと、えー、農業ですね。えー、ちょっと、あ、そうそう、シェアをまずしなくちゃね、ダメですので、えー、シェアをしたいと思います。えー、っと、待ってくださいよ。もう、久しぶりにするので忘れちゃったった。えー、っと、あ、はいはいはいはい。えー、OK でございますね。まずシェアをします。はい。えー、今すぐシェアということで、えー、ございますが、シェアできてますでしょうかちょっと見ますね。はい。えー、うかわひでの方にシェアできましたパチパチパチーたったシェアできただけでこんなに喜んでるっていうのではダメなんですけどね。はい。改めまして、こんにちは。えー、お昼時、えー、今日が、えー、いつ、な、これ、こっちにカレーナがあるんでね、見るんですけれども、えー、6月の24日ですね。えー、24日、月曜日でございます。えー、皆さん、あのー、まあ、香川県はね、梅雨入りになりまして、もう、あのー、昨日も、今日もね、えー、今、曇っておりますけれども、えー、雨が降るんじゃないかなというふうな予想もあります。えー、昨日、おとついとね、江戸しゃぶりで、えー、田んぼの方もですね、えー、あのー、もう水が満杯で、えー、水を今抜いているような状態でございます。はい、えー、久々のですね、えー、ライブということでございますが、えー、今まで遊んでたわけじゃないんですよ。えー、というのがですね、えー、私、あの、兼業農家でして、えー、田んぼを作っております。えー、これはね、先祖から、えー、譲り受けた田んぼを、か、え、わ、ー、け代々でですね、えー、二単五世、えー、いただいて、えー、それで、えー、二単分をお米を作って、えー、今現在、えー、生、生計は立てられないんですね。<笑>毎年、大赤字が続いておりますけれども、まあ、自分の、えー、食べるものと、えー、それと、まあ、農協に出しておるんですけれども、もう、あのー、それとね、えー、一部、ね、えー、私のお米、えー、を気に入ってくださってる方がいらっしゃいますので、えー、その方に対して、えー、まあ、何歩か分けているというような状態でございます。はい。えー、それでね、えー、その、うん、休んでた間、何をやってたかというと、実は、田植え時期でございまして、えー、田植えをやっておりました。でね、この田植えをするにあたってもですね、えー、まず、準備をしていかなければいけないんですよね。えー、この、裏、後ろにあります、苗床っていうのを作っていきます。えー、苗、えー、もみ殻から、こうね、えー、双葉があって、こういうふうに、こう、生えてくるわけなんですけれども、えー、苗が作られていくわけなんですけれども、実はですね、えー、こちら、えー、植えて、えー、ね、あの、種もみを巻いて、そして、えー、このね、えー、なんかこう、アーチ型になってる青いものあると思うんですけれども、これがですね、あのー、まあ、ビニールハウスのような形で、えー、こもらすんですね。暖かくするんですよ。そして、発芽を促していくわけなんですね。えー、そして、発芽を促していくわけなんですけれども、どうもですよ。えー、その、銀色の、こう、ナイロンになってるんですけれども、えー、それを剥いでみると、なんと、見えますかなこっちか。こんな形でですね、もうなんか、あの、ハゲ頭のような形で、えー、もう三端たる、えー、過去にないぐらいですね、えー、うまくいってないという状態だったんですね。うわぁ、これはちょっと難しいかなっていう、うもう苗がね、えー、失敗したかなっていうような、えー、ことになりました。えー、それでね、えー、まあ、こちら見ていただいたらわかるように、もう、あ、ちょっと、見え、ちょっと、見えにくくなりましたね。はい。えー、今さっき見たような形で、ハゲ頭になってたんです。これで何をしたかというと、えー、こちら、えー、コズミックリバイブ S っていう、これをね、えー、振りかけたんですよ。これはね、何かというと、柿の殻と、えー、コズミックセラミック、微粉末ね、えー、それと、えー、木炭。これを混ぜたですね、えー、粉なんですよ。白い粉。魔法の粉。なんか、あ、怪しく聞こえてしまうんですけれども、全然あ怪しくないです。ただの柿の殻と、と、えー、コズミックセラミック
の粉末と、えー、木炭、えー、こういったものをですね、えー、私、この、うん、苗床に巻いてやりました。どんなものかというと、えー、これ、重いです。ちょっと、これで、見えますか。はい、これですね、えー、このコズミックリバイブ S っていうふうに書いてると思うんですけれども、まあ、土壌をですね、蘇らしていくっていうような、そんなね、えー、粉なんですよ。でね、えー、これをちょっと10キロの半分ぐらい使って、半分あ4、4キロぐらい使ってるので、6キロぐらい今ちょっとやってるんですが、重いです。はい。えー、ちょっと下げさせてもらいますけども、こういった袋にですね、えー、入っております。はい。えー、10キロですね。はい。これをですね、えー、実はこの、コズミックリバイブ S をこのハゲ頭のところにですね、巻いてやりました。えー、どんなものかというと、もう一度、瓶にちょっと取りましたこういう粉の粉末ですね。ほら、割とサラサラしてるでしょ。これが柿の、あのね、今、粉、粉末と、えー、このセラミック、コズミックセラミックと、それと木炭。これを混ぜた、えー、もんですね、はい、えこんなんでね、土がよみがえるのかというような、栄養でも何でもないんですよね。生命の土を、せ土の生命力を増していくというような、えー、もんなんですよ。えー、あの、小住社長あ、会長がですね、えー、ちょっとコメントくれてますんで、えー、ちょっと読んでみますね。こんな形で。えー、どんな農法でも、コズミックを活用してくだされば、土壌が蘇り、土壌菌がバランスして自然が再生します。一手間が全ての生命力を高めてくれますよっていうような魔法の粉なんです。はい。えー、私はこれをですね、もう3年ずっと続けて、えー、作っておるわけなんですけれども、えー、非常にですね、できたお米も栄養素が高いですし、美味しいし、えー、まあなんか旨味っていうかね、えー、お米の味が違うんですよね。ですから、まあ、コズミック米っていう風な形で、えー、コズミック米を、えー、まあ、作って、えー、半分作ってつあ半分、半分は普通のということで、コズミック米の方を、えー、一般の方に販売させていただいております。はい。えー、ところがですね、えー、こんな形で、えー、あの、やばいなっていうような、えー、苗床でございました。はい。これがですね、コズミックリバイブ S。これね、えー、上のを巻きました。ね。えー、この粉を、えー、振りかけました。ビューっとね。えー、この上から振りかけたんですよ。そして、えー、丹念に毎日毎日水やりをしました。ね。ハゲ頭からふさふさの状態になりました。これ、えー、ビフォーアフターでございます。見えるかなこんな形ですね。はい。えー、コズミックリバイブエースを、えー、ここのね、えー、ハゲ頭のところに、えー、巻いてやりました。そして、えー、毎日毎日水をやって、えー、そして、あのー、過ごしました。そうすると、えー、ターウェイシーズンになりましたら、このようにですね、あのー、頭が出た。<笑>はい。ふさふさの<笑>頭になってきたというような、えー、状態なんですよ。でね、おかげさまで、あのー、田植えも、えー、できました。田植えシーズンのね、えー、風景なんかをちょっと見せたいと思います。はい。はい、えー、ね、まあ、こんな形で、田植え機っていうのがあります。で、こ,これね、えー、田植え機になるんですけれども、これに乗りまして、えー、後ろに、えー、苗を、あのー、こう、刺しまして、そして、えー爪でコツコツコツコツと、えー、地面に、えー、苗を植えていくっていう作業なんですけれども、まあ、これね、昔はもう、大年人数、親戚のみんなが集まって、そして、えー、手作業で、これを一本一本ね、一本一本一本か、一株一株ね、植えてたという状態なんですけれども、今は、こういった、あのー、田植え機、えー、ね、えー、を、あの、さなえちゃんって言うんですけれども、僕の機械はね、さなえちゃんが、えー、植えてくれます。はい。まあ、あのー、こんな形で、え
田植えが、えー、まあ、あの、先週、住むことができました。無事に。はい。で、今日はね、えー、今日の、あちょっと、バーチャルでちょっと見せますとね、今日の田植えはこんな形で、はい。はい、えー、もう雨が降ってですね、えー、ちょっとどうなるかと思ったんですけれども、まあ、おかげさまで倒れ,倒れることもなくですね、えー、今日写してきたあの写真なんですけれども、このように、えー、まあ、あの、うまくね、えー、育ってくれてます。はい。まあ、あのー、実はこの田植えをするにあたりまして、えー、この前段階としまして、今ま、今のね、えー、コズミックリバイブ S、これをね、あの、この田んぼ、一旦三世って言うんですけれども、一旦三世の田んぼにも、この、えー、コズミックリバイブを、二、えー、袋、お、振りました。二袋以上かなはい。えー、ですから、あの、10キロ、10キロで20キロ、おね、えー、振らせていただいてます。ですから、この土壌自身も、あのー、この会長がおっしゃるように、どんな農法でもコズミックを活用してくだされば、土壌が蘇り、土壌菌ですね。土壌菌がバランス良くなるわけですよ。そして自然が再生します。ですから本当にですね、えー、このコズミックを使い出しまして、えー、カエルも、おた、おたまじゃくしが多くなったんですよ。そしてカエルもですね、非常に、えー、ゲコゲコゲコゲコ、めちゃめちゃ今泣いてます。そして、えー、ジャンボタンシがもう本当にね、えー、大変、頭を悩ますんですけれども、ジャンボタンシも、あの、大きく育ってます。はい。これはちょっとね、えー、苗を食べてしまうんで、えー、ちょっと困りもんなんですけれども、はい。まあ、そんな風に、えー、毎日毎日、今現在、えー、田んぼの、えー、あの、何ですか、見回りをしたり、えー、一つ、この一手間がですね、すべての生命力を高くして、美味しいお米を作ってくれるということなんですよ。はい。えー、それでね、あコズミックリバイブ S10 キロ。今ね、えー、この一袋。これが5500円します。はい。これがね、5500円でございます。はい。それで、えー、私はこの、えー、一旦三世に、えー、この二袋、1万1000円分の、えー、コズミックリバイブ S をえー、まあ、10日というかね、あのー、振りかけて、えー、来ました。ですから、まあ、土がだいぶ再生されてね、えー、美味しいお米がつ、えー、この秋にはね、えー、作れて、皆さんにも、あの、皆さんにもというかね、えー、まあ、特定の人になりますけれども、美味しいお米が届けれるたらいいなっていうふうな思いで、えー、毎日田んぼを見張っております。はい。えー、まあ、そんな形で、えー、ちょっとバーチャルを変えようかな。まあ、なんせですね、このコズミックリバイブ S、う不思議な粉でございますけれども、えー、化学物質やそういうもんではございませんので、えー、非常にですね、安心安全のコズミックリバイブ S。もしね、えー、農業なんかやってみようとか、もうすでにね、農業やってるんだけれども、自然の方をやってみたいとか、えー、そういう方がいらっしゃいましたら、えー、お問い合わせください。でね、えー、また概要欄に、えー、コズミックリバイブ S をえー、帰る、ね、サイトを貼り付けております。その時に、私、この、あの、アフリエイトっていうふうのことをやってますんで、コズミックリバイブ S を買われる場合は、えー、販売店の方は、えー、ね、何番ですかということで、えー、こちらですね、えー、私の番号があります。この24番。ということで、えー、まあ、代理店の番号を押してくれれば、えー、僕の方に紹介手数料というのが多少入ってきます。はい。<笑>まあ、そんな形で、えー、まあ、小銭を集めて生活をさせていただいておりますので、またよかったら、えー、コズミックリバイブ S、えー、お試しください。えー、送料は無料になっております。はい。えー、そんな形で、えー、ございますけれども、うんいかがだったでしょうか久しぶりの、あのー、ライブでですね、私の方も、えー、ちょっとね、えー、うまくいくかなと思いましたけれども、まあ、久々ですけれども、まあ、なんとかうまくいったなと思います。もう、顔もね、えー、もう真っ暗な、真っ黒になったでしょ。手ももう真っ黒。本当にですね、えー、もう農業と商業とですね
、えー、これ、今、コンサルティングもちょっとさせていただいてるんですけれども、えー、コンサルティングも、もう、ありとあらゆることをやらせていただいております。そうそう。今ね、びっくりしたんですけれども、Google マップから電話がありました。それでね、えー、なんか、間がおかしいなと思っていたんですけれども、実は、えー、AI がですね、えー、まあ、お電話をしてきて、で、何を聞くかというと、あの、営業時間の代わりはございませんかということで、えー、確認の電話ですっていうことなんですよ。それで、営業時間を言ってくださいっていうことで、えー、朝の9時から、えー、晩の、夕方の6時までですっていうことでお答えしました。えー、あ、あ、そうか。えー、6時じゃないんだ。18時だったなっていうふうに、ちょっと言い直したんですけれども、ちゃんと6時までっていうことで言っても、えー、AI の方が、6時までですねっていうことで、えー、言ってくれました。それで、土曜日は9時から12時までですっていうことで言うと、えー、それも復唱して、平日は9時から6時まで、えー、土曜日は9時から12時まで、日曜日はお休みですねっていうことで確認をされまして、えー、それで、えー、終わりました。すごいなと思って AI の進化というね。で、僕も実はね、えー、AI を使いながら、えー、コンサルティングもしてるんですよ。はい。えー、例えばね、こんな形でいきますよ。こんにちは。こんにちは。ライブの準備はいかがですかライブ。手伝えることがあれば教えてください。えっとね、ライブを今もうだい、だいぶ終わりまして、あとね、えー、AI の方が、あのー、こんなに、えー、答えてくれるんだということを、ちょっとね、えー、ご紹介しようと思って、今、あのー、呼び出しました。ちょっと自己紹介してください。こんにちは、皆さん。私はチャット GPT と言います。AI を使ってさまざまな質問に答えたり、会話を楽しんだりすることができます。皆さんのアイデアをサポートしたり、情報を提供したりするお手伝いをしています。どんなことでも聞いてくださいね。どんなことに利用したらいいですかか私の利用方法はたくさんあります。例えば、以下のようなことができます。質問に答える。アイデアのブレインストーミング。文章やメールの作成。言語の翻訳。簡単なリサーチや情報収集。ストーリーや詩の作成。勉強や学習のサポート。その他にも何か特別なリクエストがあれば、ぜひ教えてください。例えばね、恋愛の必勝法っていうのも教えてくれますかもちろん、恋愛のアドバイスもお手伝いできますよ。いくつかのポイントをお伝えしますね。まず、自己を大切にすることが重要です。自分自身に自信を持ち、自分を愛することで、相手にもその魅力が伝わります。また、相手の話に耳を傾けることや、思いやりのある行動をとることも大切です。共通の興味や趣味を見つけて、一緒に楽しむことも、関係を深めるのに役立ちますそしてコミュニケーションを大切にし誠実な気持ちで接することが何よりも大切です具体的なシチュエーションや悩みがあればそれに応じたアドバイスもお伝えできますよすごいですねありがとうございますそう言っていただけて嬉しいです何か他に気になることや相談したいことがあれば、いつでも聞いてくださいね。じゃあ、お言葉に甘えて、今日ね、ライブで、コズミックリバイブ S っていう、うえー、ものを、あの、紹介したんですけれども、こちらの特性ってわかりますコズミックリバイブ S について、もう少し詳しく教えていただけますか例えば、そのコンセプトや、具体的な内容など
どういった点でアドバイスが欲しいのかも教えてもらえるとより具体的なサポートができると思います。はい、えー、こちらはですね、えー、まあ、どんな農法でもコズミックリバイブ S を活用していれば、土壌が蘇り、土壌菌がバランスして自然が再生するような、そんな、えー、まあ、柿の粉を原料とした、えー、ものなんです。そして生命力が高まって作物が豊富に取れるというような、そんな、えー、コズミックリバイブ S なんですね。これの、あのー、PR をさせていただきました。それは素晴らしい取り組みですね。コズミックリバイブ S の PR を通じて、多くの人にそのメリットを伝えることができたでしょう。PR の際にどのようなポイントを強調しましたかまたどのような反応がありましたかはい、えー、今日は、えー、一応これで終わりたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またいつでもお話ししましょう。良い一日をお過ごしください。はい、いかがだったでしょうか。このようにですね、AI が非常に今進んでおります。ですから、とうとう Google マップの、えー、ね、電話も AI がしてくるような時代だなというふうに、えー、感じました。えー、ですから、私たち、えー、この、ビジネスマン、ね、えー、としましては、こういった、えー、農業、手で釣る仕事、そしてね、えー、こういった AI を使って釣る仕事、まあ、それと、えー、コミュニケーション、集団で力を合わせてする仕事。いろんな仕事のシチュエーションがありますけれども、それをですね、えー、令和のビジネスマンというかね、21世紀のビジネスマンとしましては、いろんなことをやりながらやっていけるっていうような能力が必要になったんではないかなと思います。うんですから、偏りすぎてもダメです。うんですから、私はそのような、えー、まあ、いろいろとですね、農業もするし、そして、この AI を、AI も使ってやりたいと思いますし、それと、またね、コミュニティ、まあ、あの、今度ね、9月15日、秀樹社長を呼ぶことになりまして、100名のね、あの、まあ、あの、トークライブっていうのをやりたいと思います。このあたりもですね、いろいろと挑戦をしていくっていうことで、せっかくね、えー、このように、えー、命をいただいた以上、もう死ぬまで挑戦と思ってますので、えー、皆さんまたね、えー、ライブで、えー、あのー、お会いしましょう。まあ、そういうことで、えー、今日はちょっと長くなりましたけれども、なんかね、えー、嬉しかったです。皆さんとお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。それでは、えー、米も、えー、たくさん作りますので、またね、時々、えー、皆さんにご報告をしたいと思います。それでは、さよならコズミックリバイブ S、使ってみてくださいね。さよなら